এই ভিডিওতে আমরা স্ট্রেন এনার্জি মেথডের আরেকটা প্রবলেম একটু সলভ করব তো সবার প্রথমে আমরা প্রশ্নটা একটু ভালোভাবে পড়ে নিব তাহলে আমাদের জন্য ভিডিওটা ফলো করা একটু সুবিধা হবে ঠিক আছে আর আমি প্রশ্নটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি প্রথমেই কি বলা আছে দেখি যে একটা সিঙ্গেল সিক্স মিলিমিটার ডায়মিটার স্টিল পিন বি ইজ ইউজ টু কানেক্ট দ্য স্টিল স্ট্রিপ ই ই টু টু অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপস ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের কি আছে এখানে আমাদের একটা সিঙ্গেল স্টিলের স্টিলের পিন আছে যে পিনের মাধ্যমে আমরা কি করছি পিনের মাধ্যমে আমরা একটা টিউ স্ট্রিপ অর্থাৎ এইটা হলো একটা স্টিলের স্ট্রিপ সেই স্ট্রিপের সাথে দুইটা অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপকে কানেক্ট করছি ঠিক আছে দুইটা অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপকে কানেক্ট করছি এখন এই যে স্ট্রিপগুলো যে আছে এদের প্রতিটার উইথ হলো টোয়েন্টি মিলিমিটার এবং এদের যে থিকনেস সেই থিকনেসটা হলো ফাইভ মিলিমিটার অর্থাৎ এই দিকের যে লেন্সটা এটা হলো তার উইথ অবভিয়াসলি কারণ লেন্সটা হলো ফাইভ মিটার সো এটা হলো আমার উইথ এবং এই দিক বরাবর যে থিকনেস এই যে এতটুকু সেটা হলো কত ফাইভ মিলিমিটার ঠিক আছে তো আমি এটাকে একটু এঁকে রাখি এই জায়গায় ওকে তো এই জিনিসটা আমাদের প্রথমত বলা আছে এরপরে কি বলা আছে দ্য মডেল অফ ইলেকট্রিসিটি ই টু হান্ড্রেড জিপিএ ফর দ্য স্টিল তাহলে দুইটা ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে আমাকে ইনফরমেশন দিয়েছে তো আমরা সেগুলোকে একটু লিখে রাখি প্রথম ম্যাটেরিয়ালটা হলো আমাদের অবভিয়াসলি স্টিল সেটা সম্পর্কে কি বললো যে সেটার ইলাস্ট্রিসিটি ইয়ের যে ভ্যালু মডেল অফ ইলাস্ট্রিসিটি সেটা হলো টু হান্ড্রেড জিপিএ দেন অ্যান্ড সেভেন হান্ড্রেড সেভেন্টি ফর কি অ্যালুমিনিয়াম সো অ্যালুমিনিয়াম সম্পর্কেও কিছু বলা আছে তো দুইটাকে পাশাপাশি লিখে রাখি অ্যালুমিনিয়ামের জন্য এই ভ্যালুটা কত সেভেন্টি জিপিএ ঠিক আছে এটা কিন্তু কাইন্ড অফ আমাদের মুগস্ত একটা ভ্যালু অনেক সময় আমরা ইউজ করি এই জিনিসটা আচ্ছা এখন বলা হচ্ছে কি যে নোয়িং ফর দ্য পিন বি দ্য অ্যালাওয়েবল শেয়ারিং স্ট্রেস তাও অ্যালুমিনিয়াম তাও অ্যালাওয়েবল কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম না অ্যালাওয়েবল তো আমাদের যে স্টিলটা আছে স্টিলের যে বোল্টটা আছে বা পিনটা আছে সেই পিনের জন্য টোটাল যে অ্যালাওয়েবল স্ট্রেসটা আছে সেই স্ট্রেসটা কত এইটি ফাইভ এমপিএ এখন পিনটা কি দ্বারা তৈরি পিনটা কিন্তু স্টিলের তৈরি তো আমরা এখানে একটু খেয়াল করব যে আমাদের তাও অ্যালাউবল এটা আসলে আমাদের পিনের জন্য দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পিনের জন্য সেটা কত সেটা হলো এইটি ফাইভ এমপিএ আমাকে বের করতে হবে কি ডিটারমাইন দা ফর দ্য লোডিং শোন দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি দ্যাট ক্যান বি অ্যাকোয়ার্ড বাই দ্য অ্যাসেম্বল স্ট্রিপ তার মানে এই যে পি এর যে ভ্যালুটা আছে এই পি এর ভ্যালুটা এইভাবে যদি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম কতটুকু স্ট্রেন এনার্জি আমি এখানে ভিতরে স্টোর করতে পারবো আমি খেয়াল করবো আমাদের স্ট্রেন এনার্জির যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলাটা কিন্তু এরকম রাইট ইউ সমান সমান আমি শোনা পি স্কোয়ার এল ডিভাইডেড বাই টু এ ই তো এই যে আমাদের ইয়ার স্ট্রেনগুলো আছে এই যে টাও অ্যালাওয়েবল এটার মাধ্যমে আসলে ডিসাইড হবে এই ইয়ার ভ্যালুটা কত যদি আমার অনেক বেশি শক্তিশালী ম্যাটেরিয়াল হয় তাহলে আমি অনেক বেশি টান দিতে পারবো কম শক্তিশালী ম্যাটেরিয়াল হলে কম টানতে পারবো টান যত বেশি দিব তত বেশি আমার কি হবে এনার্জি এর মধ্যে স্টোর্ড অবস্থায় থাকতে পারবে তাই আমরা দেখবো যে আমার পিয়ের ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম কত আমি এখানে রাখতে পারবো কারণ এটা তো ছিঁড়ে যাওয়ার একটা লিমিট আছে রাইট তো সে কারণে আমার দেখতে হবে যে কতটুকু ম্যাক্সিমাম আমি এখানে রাখতে পারবো এবং খেয়াল করবো যে আমাকে শুধুমাত্র অ্যালাউবো স্ট্রেস দেওয়া আছে কার জন্য এই যে পিনটা আছে সেই পিনের জন্য তাই আমার যদি কোনো কিছু দিয়ে ডিসাইড করতে হয় তাহলে কিন্তু শুধু আমি পিন দিয়ে ডিসাইড করতে পারবো কারণ অন্য কারো ইয়ার্ডিং স্ট্রেস বা ইয়ার্ডিং স্ট্রেস এটা কত তা কিন্তু বলা নেই তাই আমরা জাস্ট পিনের দিকে ফোকাস করবো এবং পিন অনুসারে আমরা আমাদের ডিসিশনটা নেওয়া ট্রাই করবো ঠিক আছে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এখন এই কেসটা যদি আমাদের মনে থাকে এটা কিন্তু একটা ডাবল শেয়ারিং কেস ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ডাবল শেয়ারিং কেস আমি একটু চিত্রটাকে দেখাতে চাই দেখতে কেমন আসবে প্রথমত আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের এখানে কি আছে একটা স্টিলের এরকম একটা পাত আছে তার উপরে আরো দুইটা পাত আছে বাট সেগুলো স্টিলের না ওকে সো এমন মোটামুটি একটা অবস্থা ওগুলো কিন্তু স্টিলের না ওগুলো কিসের ওগুলো হলো অ্যালুমিনিয়ামের তো তো কেয়ারফুল থাকবো আমরা তারপর এখানে আমার কি আছে এখানে আমার একটা বোল্টের মাধ্যমে নাটের মাধ্যমে দুইটা জিনিসকে আটকে দেওয়া হচ্ছে আর কি একটা বারের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি তো এই হলো আমাদের সেই বারটা লেটতে এই বারের মাধ্যমে দুইটাকে আটকে দেওয়া হলো এখন আমার এইখানে ফোর্স দেওয়া হয়েছে পি তাহলে এখানে যদি পি ফোর্স দেয় এদিক বরাবর কত ফোর্স আসবে পি ফোর্স আসবে এদিক বরাবর কত ফোর্স আসবে পি ফোর্স আসবে হইলো এটা হলো না কিন্তু এখানে কি হবে পি বাই টু আর পি বাই টু হবে যাতে দুইটাকে যোগ করলে আবার কি থাকে জিরো অবস্থাতেই থাকে সবকিছু ঠিক আছে তো এই অবস্থাত
এখানে যে তলটা আছে এই তলের ভিতর শিয়ার তৈরি হবে অর্থাৎ আমরা যদি এখন এই যে জায়গাটুকুকে জুম ইন করে দেখি এই জায়গাটুকুকে যদি আমরা একটু জুম ইন করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যে পিনটা ছিল পিনের উপরে যে তল সেখানে শিয়ার স্ট্রেস তৈরি হলো এবং যে নিচে যে তল সে নিচের তলটাতে শিয়ারিং স্ট্রেস তৈরি হবে অর্থাৎ এখানে শিয়ারিং স্ট্রেস এবং এখানে শেয়ারিং স্ট্রেস কেন কারণ এখানে আমার একটা প্রুফ আছে এভাবে পি বাই টু মানের নাকি পি মানের পি বাই টু মানের এখানেও আমার একটা ফোর্স আছে ঠিক না এখানে আমার একটা ফোর্স আছে সেটা কত পি বাই টু মানের তাহলে এটার কারণে তার মধ্যে একটা শেয়ারিং স্ট্রেস তৈরি হবে যার কারণে শেয়ালো চলে অধিক বরাবর কেটে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি দেখাবে অধিক বরাবর কেটে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি দেখাবে তো এটাকে আমাদের জাস্ট কি করতে হবে একটু হিসাব করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা জানি যে এরকম ডাবল শেয়ারিং কেস যখন হয় তখন টাউ অ্যালাউবল টাউ অ্যালাউবল এটা সমান সমান হয় পি ম্যাক্স ওভার টোয়াইসে ঠিক আছে এটাকে জাস্ট চিন্তা করাতে এভাবে যে আমাদের এখানে যে তলটা আছে সেই তলের উপর পোর্ট কত পি বাই এ এবং এটার এরিয়া কত এরিয়া হলো এ তাহলে ইন টোটাল আমাদের স্ট্রেস কত আসবে পি বাই টোয়াইসে কারণ আলটিমেটলি স্ট্রেসকে কিন্তু একটা প্লেন বরাবরই কি করা হয় ডিফাইন করা হয় সো প্লেন ধরে কিন্তু আমাদের কিন্তু আগাতে হয় এখানে ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের টাউ অ্যালাওয়াবল তো এখান থেকে কিন্তু আমরা পি ম্যাক্সটাকে হিসাব করে ফেলতে পারি খুব ইজিলি আমি ইচ্ছা করে একটু লম্বা টানছি একটু ডিটেলে বলে ট্রাই করছি কারণ এখানে এই ছোটখাটো জিনিসগুলাতে কিন্তু আমাদের ভুল ভাল থাকে তো এগুলো আমাদের একটু কেয়ার ক্লিয়ার করে যেতে হবে সো এখানে থাকে আমাদের এইটি ফাইভ এটা হলো এমপিএতে বসালাম টাও অ্যালাওয়াবল ভ্যালু তারপরে এখানে একটা টু থাকবে এবং এরিয়ার ভ্যালু বসাতে হবে এখন এরিয়াটা কোনটা হবে চিন্তা করি তো আমাদের বোল্টের এরিয়াটা হবে না জাস্ট এই এরিয়াটা না বসাতে হবে আমাদের এই এরিয়াটার জন্য আমার কি লাগবে বোল্টের ডায়মিটারটা লাগবে সেটা কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে কিন্তু এই যে বোল্টের ডায়মিটার হলো সিক্স মিলিমিটার তো খেয়াল করতে হবে এটা কিন্তু মিলিমিটারে বসাচ্ছি তো এইটি ফাইভ যেহেতু নিউটন পার মিলিমিটারে আছে তো সমস্যা হবে না নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার এখানে মিলিমিটার স্কোয়ার কাটাকাটি পড়বে তো পাই ওভার ফোর এখানে আমরা বসাবো সিক্স স্কোয়ার অ্যান্সারটা আসবে নিউটনে দেখে কত আছে ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই টেন টু দুবার থ্রি অথবা আমরা বলতে পারি ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান কিলো নিউটন ঠিক আছে এটা হলো ম্যাক্সিমাম ফোর যেটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো উইদাউট ব্রেকিং দ্য বার যে বারটা আমাদের দুইটা জিনিসকে ধরে রেখেছে ঠিক আছে তো এটা হলো ম্যাক্সিমাম যতটুকু আমরা দিতে পারবো এখন এই ম্যাক্সিমাম ফোর্সের কারণে এর মধ্যে কি হবে স্ট্রেন এনার্জি জমা হবে এখন এই স্ট্রেন এনার্জি বের করতে যাওয়ার সময় লেন্থের ব্যাপারও আমরা একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখতে পাবো তো একটু কেয়ারফুলি দেখতে থাকি আচ্ছা তো স্ট্রেন এনার্জির জন্য আমরা তো ফর্মুলা জানি এই ইনফ্যাক্ট আমরা ফর্মুলা দিয়েই স্টার্ট করেছিলাম যে এটা মানে হলো পি স্কোয়ার এল ডিভাইডেড বাই টু এ ই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দুই ক্ষেত্রে এই যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যেটা বরাবর অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেসটা প্রোডিউস হবে সেটা কিন্তু দুই ক্ষেত্রে সমান তাহলে আমাদের এটাকে সমান হিসেবে বাইরে নিয়ে আসতে পারি আমাদের এটা মনে করতে হবে যে আমাদের যে ফর্মুলা আছে পি পি স্কোয়ার এল ডিভাইডেড বাই টু ই এখানে যে এলটা এলটা হলো আমাদের যেই লেন্থ বরাবর ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড হচ্ছে সেই লেন্থটুকু যেই লেন্থ পর্যন্ত ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড হচ্ছে সেই লেন্থটুকু এখন আমি যদি এই চিত্রটার দিকে একটু খেয়াল করি এই চিত্রটার দিকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের বলা আছে এটাকে দেখি ঠিক আছে এটাকে একটু রুম ডিন দেখা লাগবে আমাদের এই যে এটা যদি দেখি আমরা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে যে স্টিল বারটা কতটুকু আছে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো স্টিল বারটা আমাদের এখান থেকে শুরু করে একদম এতটুকু পর্যন্ত কুড়াটা আছে ঠিক না এতটুকু পর্যন্ত কুড়াটা আছে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে অ্যালুমিনিয়ামের বার কতটুকু আমি দেখতে পাবো যে অ্যালুমিনিয়ামের বারটা একদম এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত আছে আর নিচেও এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত আছে বাট আমরা যখন স্ট্রেন এনার্জির ভিতর লেন্থ বসাবো লেন্থ বসানোর সময় কিন্তু সারপ্রাইজিংলি আমরা স্টিলের লেন্থ বসাবো এই মাথা থেকে শুরু করে এই মাথা পর্যন্ত এবং অ্যালুমিনিয়ামের লেন্থ বসাবো এই মাথা থেকে শুরু করে এই মাথা পর্যন্ত এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে যেটা আমরা কেন করছি কেন করছি এই কারণে কারণ আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দেখতে পারি যে লেটসে তোমার কাছে আমাদের কাছে এমন একটা সুতা আছে বা একটা দ্বন্দ্ব হ্যাঁ লেটসে একটা সুতা আছে এই সুতার আমি কি করলাম এই মাথায় ধরলাম এবং এই মাথায় ধরলাম এবং এই দুটাকে ধরে বিশাল জোরে একটা টান দিলাম ঠিক আছে বিশাল জোরে টান দিলাম তাহলে স্ট্রেস হবে আসলে কোন পার্টটা এই পার্টটা না স্ট্রেস ট্রেন যাই হোক না কেন এই পার্টের কিন্তু হবে এই পার্টটা কি হবে এই পার্টটা কিন্তু আমার এখানে জাস্ট ঝুলে থাকবে তার মানে এই যে লেন্থুক আছে এই লেন্থুক কিন্তু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে না তাহলে দৈর্ঘ্যের যদি বৃদ্ধি না পায় এটা কি আমার হিসাবের ভিতরে আসবে এটা কিন্তু আমার হিসাবের ভিতরে আসবে না সিমিলারলি সিমিলারলি আ
যে এল এন আমার লম্বা হচ্ছে সেই এল এর মধ্যে এই জিনিসটা আসবে না সেম কথা আমাদের কার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের জন্য যদি চিন্তা করি এই লেন্থের বাইরে যে এতটুকু অংশ এতটুকু কিন্তু এক্সট্রা হ্যাঙ্গিং পার্ট এই পার্টের উপর কিন্তু কোনো ফোর্ট নেই এই পার্টটা কিন্তু লম্বা হবে না তাহলে আমি যখন লেন্থ বসাবো অ্যালুমিনিয়ামের লেন্থ কতটুকু বসাবো এই যে বোল্ট আছে বোল্ট থেকে শুরু করে সাপোর্ট পর্যন্ত দূরত্ব যেটা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর যখন আমি স্টিলের লেন্থ বসাবো তখন বোল্ট থেকে শুরু করে ফোর্ট পর্যন্ত যেটা মানে কত টোটালটা যদি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ হয় এখান থেকে এতটুকু যদি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের এই যে লেন্থটা এটা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার হবে ঠিক আছে তো আশা করি আমরা এক্সপ্লেনেশনটা বুঝতে পারলাম এবার আমরা এখানে ভ্যালু বসানো শুরু করি ওকে সো এখন একটু দেখি যে দুইটার ক্ষেত্রে কোন দুইটা জিনিস সেম আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে অ্যালুমিনিয়াম ঠিক আছে আমাদের যে অ্যালুমিনিয়াম সেরকম দুইটা আছে এবং দুইটার উপর ফোর্স কিন্তু পিয়ের অর্ধেক দুইটার উপর ফোর্স কি পিয়ের অর্ধেক তাহলে অ্যালুমিনিয়াম দুইটার জন্য সেম রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি বাট স্টিলের সাথে সেটা কিন্তু আলাদা তাহলে আমরা যদি স্টিলের জন্য লিখতে চাই স্টিলের জন্য লিখতে চাই স্টিলেরটা কি আসবে স্টিলেরটা আসবে পি স্কোয়ার ইন্টু স্টিলের যে লেন্থ আচ্ছা একটা কাজ করা যাক আমাদের এরিয়া এরিয়াটা দুইজনের জন্য সেম টুটাও দুইজনের জন্য সেম তো ওয়ান বাই টু এ এটাকে বাইরে নিয়ে আসা যাক সো এটাকে আর লেখা লাগবে না আমাদের ওয়ান বাই টু এটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম মাল্টিপ্লিকেশনে কি থাকে তাহলে সামেশনের মধ্যে এখানে আমার থাকছে পি স্কোয়ার এল ডিভাইডেড বাই ই এইটা কিন্তু সবার জন্য আলাদা হচ্ছে তো আমি আস্তে আস্তে করে ফেলি প্রথমত ওয়ান বাই টোয়াইজে থাকে ফাই লিখে ফেলছি বারবার ওয়ান বাই টোয়াইজে ওকে এটার মাল্টিপ্লিকেশন অনেক কিছু থাকবে এখন প্রথমে কি থাকবে প্রথমে থাকবে স্টিলের জন্য তো আমরা এখানে বসাতে পারি পি স্টিল সেটার উপর হোল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এল স্টিল ডিভাইডেড বাই ই স্টিল ঠিক আছে এরপরে প্লাস অ্যালুমিনিয়াম কয়টা আছে দুইটা আছে তো প্রথমে একটা টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম ঠিক আছে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম এখানে কি বসাতে হবে অ্যালুমিনিয়ামের ফোর সেটার উপর স্কোয়ার অ্যালুমিনিয়ামের লেন্থ ডিভাইডেড বাই অ্যালুমিনিয়ামের বডি লস অফ ইলাস্টিসিটি ঠিক আছে এখন আমাদের ভ্যালুগুলো একটু বসিয়ে ফেলতে হবে বসিয়ে দিতে হবে তো খেয়াল করি প্রথমে এখানে থাকে ওয়ান এখানে থাকে টু এখানে থাকে এরিয়া এরিয়াটা কত যেহেতু এক্সিয়াল ফোর্স তাহলে এই যে এক্সিয়াল ফোর্স যেহেতু তাহলে এই এরিয়াটা আমার দরকার সেই এরিয়াটা আমরা এখানে ডানের ক্রস সেকশনে দেখতে পাচ্ছি না চিত্রটাতে কত ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি সো ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি এটা হলো আমাদের কি ক্রস সেকশনাল এরিয়া আচ্ছা মাল্টিপ্লিকেশনে এখন বিশাল বিশাল কিছু ভ্যালু বসাতে হবে সো আস্তে আস্তে বসাই প্রথমত কি আছে ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান বাট এটাকে আমার কিসে কনভার্ট করতে হবে নিউটনে কনভার্ট করতে হবে সো ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান এটাকে কনভার্ট করলাম নিউটনে সেটার উপর কি দিতে হবে স্কোয়ার দিতে হবে স্কোয়ার দিতে যাতে না বলি কোনোভাবেই লেন্থটা কত লেন্থটা হলো আমাদের স্টিলের লেন্থ স্টিলের লেন্থটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাট ওইটা মিটারে আছে কিছু নিয়ে যাবো মিলিমিটারে নিয়ে যাবো সো টেন টু দুবার থ্রি দ্বারা মাল্টিপ্লাই বাট কথা হচ্ছে উপরে যখন টেন টু দুবার থ্রি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবো এটাকে জিপিএ তে নিয়ে যাওয়ার সময় তো থ্রি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবো তাহলে একটা কাজ করা যাক থ্রি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম ইনার তাহলে তো হয় ঠিক না তাহলে মিলিমিটার আর জিপিএ দুইটাকে বসালে আমাদের অ্যান্সার মিলিমিটারে চলে আসবে এখানে নিউটন বসলাম এখানে জিপিএ বসলাম অ্যান্সারটা কি সুন্দরভাবে কাটাকাটি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো জিপিএ ভ্যালুটা কত জিপি এর ভ্যালুটা হলো আমাদের কার জন্য বসাচ্ছি স্টিলের জন্য বসাচ্ছি তো স্টিলের জন্য হলো দুইশো প্লাস প্লাস এখন ফোর্সটা কি হয়ে যাবে ফোর্সটা হয়ে যাবে অর্ধেক তো অর্ধেক ফোর্সটুকু আমার বসানো লাগবে যেটা হলো অ্যাকচুয়ালি টু পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ সো টু পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দিপার কত থ্রি সেটাকে কি করতে হবে স্কোয়ার করতে হবে স্কোয়ার করতে যাতে কোনোভাবেই কোনোভাবে যাতে না বলি ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখানে থাকবে ডিভাইডেড বাই স্টিলের জিপিএ অ্যালুমিনিয়ামের জিপিএ যেটা হলো সত্তর ঠিক আছে আর হ্যাঁ এখানে মনে করে একটা কি যেতে হবে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করা লাগবে ঠিক আছে সঙ্গে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে এখন এটাকে যদি আমরা হিসেব করে ফেলি আমাদের অ্যান্সারটা আসবে নিউটন মিলিমিটারে ঠিক আছে নিউটন মিলিমিটারে তো মিলিমিটারটাকে আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দিব ভাগ করে দিলে সেটা নিউটন মিটার বা ঝুলে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং ভ্যালুটা হবে এইট ফর্টি সিক্স পয়েন্ট তো এটা আসলো আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার তো আশা করি আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে এই ম্যাথটাকে সলভ করতে হবে নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য একটা ম্যাথ সলভ করবো